Good evening. Good evening. How Good evening. Are you? Good, evening. Good evening. How are you? Fine, thing. Great. Good. I'm glad to hear that. Okay, excellent. Um, Qué bueno verlos tempranito. Excelente. Very, very good. How was your weekend? It was what? How was your weekend? I, I, I didn't hear. What, how, what did you say about your weekend? All very good. Okay, good. Excellent. I'm glad to hear that. Very good. Okay. All right. Uh, well, we are going to start uh, with our attendance. Um, no queremos que se pase. Quiero ver. ¿Hicieron algo interesante el fin de semana? Oh, no, no mucho. No mucho. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. ¿Y eso qué es? <risa> Lo mismo de siempre, ¿qué es? Pasar en la casa el fin de semana. Mm, ok, ok. El fin de semana pasará en casita, entonces. Ok, ok. Y... Eh, Hicieron algo en casita, vieron tele, vieron la película, hicieron limpieza, ¿qué? Ninguno. Watch todo eso. Watch my clothes. Watch your clothes. Mm, okay, I understand that happened. Ajá. Uh -huh. Y se acumula, ¿verdad? Todo, uh, yeah. Mm -hmm, that's true. Okay, okay. Bueno, let's start with attendance. Eh, uh, Arminda? Arminda? No, okay. Eh, Belki? Present teacher. Okay, very good. Eh, ¿Usted prefiere Belki o Argentina? Belki, por favor. Belki. Ok, muy bien. Okay. Qué bueno conocer la ven. Gracias, Juan. Ok, bien. Um, ok, excelente. Um, Brendita. Present teacher. Hello, Brendita. Hola, teacher. Okay. Teacher, hola. Fíjese que la cámara no me funciona. Se me apaga el micrófono. <risas> Eso le iba a preguntar. ¿Qué, qué, qué pasaba ahí con, con, con la camarita? Eh, ¿Y usted está ahorita en, en, en computadora o en celular? ¿Cómo? Desde mi teléfono. ¿De teléfono? ¿Y sí. no tiene computadora para poder conectarse? No, no, no pues no tengo. No tiene. <risas> Bueno, hagamos un intento. Eh, usted dice que se le apaga el micrófono cuando enciende la cámara. Uh -huh. Va, hagamos un intento. Eh, ¿Por qué no reinicia el teléfono? Bueno, lo voy a intentar ahorita. Reinícelo y a ver si tal vez con eso funciona, ¿verdad? Con eso ya tenemos. ¿Ok? Bueno, está bien, Peter. Okay, great. Thank you, Brendita. Claudia. Claudia no está, ok. Um, Eric. Eric. Ok. Um, Gabriela Soliez. Gabriela Soliez, no. Ok. Um, ¿Qué hay de Guadalupe? 
Ah, creo que se está conectando. Guadalupe. Guadalupe. ¿Me escucha? Yes. Ok. Eh, no sé, eh, ¿tiene su cámara encendida? O... Ah, ok. Hay destellos de luz. <ríe> ah. Ok. Hello, Guadalupe. Hello. Okay. Welcome. Thank you. Y Lupita. ¿Está Lupita? No, no está Lupita. Okay. Eh, Jorge. Jorge. No, Jorge. Okay. Eh, Laura. Laura. No, okay. Hoy se vale, ¿verdad? Laura no está. Uh -huh. <laughs> okay. Laura se fue. Uh, Leopoldo. Present. All right. Welcome, Leopoldo. Um, good. Lorena. Okay, welcome Lorena. And Lucia? Thank you. Present. All right, welcome Lucia. And, gracias, gracias. And Roxy? Present teacher. All right, welcome Roxy. Patty? Patty? No? Okay. Sandra. Sandra? No. Okay. Uh, what about uh, Veronica? Veronica? Okay. Wendy? Presente, teacher. All right. Excellent. Great, Wendy. And Yancy. Yancy. Okay. Quiero ver. Uh, okay. Parece que hay bastante que nos falta en el día de hoy. Uh, yo ni siquiera tengo mi celular cerca. ¿Han escrito algo en el, en el chat? No. No, teacher. No. Hmm. Ok, voy a ver. Vamos a ver que no sé. Hmm. Ya voy a ver a dónde puse el celular porque ni siquiera eso tengo, tengo en la mano. Ok, eh, okay va, vamos a, a asegurarme que no haya perdido a alguien. Uh, Arminda, Belkis. Ah, no, pero Belkis ya me, ya me contestó que sí. Ok, ya está. Eh, Claudia, Eric, Gabriela. Present teacher. Ah, okay. Hello, welcome, Eric. Hello, good evening. Good evening. Uh, Guadalupe. Oh, pero es Lupita, Lupita, perdón, Lupita. Right. Eh, Jorge, Laura, eh, Patti. Sandra, Verónica y Yance. Son los que nos faltan, se faltan. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya, ya voy a poner un, un mensaje en ahí en el grupito para ver qué, pa, qué ha pasado, qué, por qué no, no se han conectado. Ok, bueno. Eh, ok, chicos. Um, eh, I hope you have had a good weekend. Espero que todos um, hayan tenido un buen fin de semana y que estén, um, eh, de que ya hayan renovado esas energías para poder estudiar.
Um, ¿cómo, ¿Cómo vamos ahorita con, eh, con el, la plataforma? Eh, yo digo que bien, teacher. Creo que hemos hecho, eh, yo he hecho, en lo personal he hecho las actividades. Eso. He podido ingresar. Ok, muy bien. Eh, ¿Estaría ya listo entonces para el día de mañana, toda la unidad 1? Sí, porque eh, de hecho, la seña que uno ha hecho la actividad es que le aparece el video del, del chamaco que aparece ahí, que no es usted. <risa> Okay. <risa> sí, para una guía. Sí. Ok. No, no, realmente no sé de cuál está hablando, pero me imagino que... Pero sí, ahí le aparece. Ahí. Okay. Y la hemos enviado. Ok. Sí, es el último eh, que aparece. Como aún no hemos visto ese tema, aparece el señor. Ah, ok, ok. Ya, ya me imagino a lo que están hablando. Ok, muy bien. Entonces, todo lo demás ya está completo, ¿verdad? Ok. Sí, todo completo. Okay, muy bien. <coughs> Aunque um, para el, el día de hoy todavía está la tarea del día de hoy, ¿verdad? Y um, todavía no está el video mío. <ríe> entonces, <ríe> entonces nada. No, no se rían solo por eso, ¿verdad? Um, asegúrense que, que hayan completado todas las tareas de la unidad, ¿verdad? Entonces, uh, si no me equivoco, deberían de haber ser cinco tareas que hayan completado, ¿verdad? Entonces, teacher, una pregunta. Eh, la tarea de ahora es siempre del, como digamos, del paquete de la semana pasada, porque pensé yo que de, un, de ahora arranca el lunes hasta viernes. Sí, lo que sucede es que acuérdense que el martes no tuvimos clase. Descansamos. Ajá, sí. ajá. Entonces, como una semana completa son cinco días. Entonces, sí. es el quinto día. Es el quinto día de clase. Sería la tarea oh. número cinco. No está la tarea oh, número ok, cinco. entonces esa faltaría. Ajá, cabal. Exacto. Ok, porque de hecho vamos a terminar también un lunes. ¿Verdad? Entonces, de aquí adelante usted mentalícese de que la semana empieza, el, el, más dicho, no la semana, pero la unidad te, empieza de martes a, a lunes. ¿Ok? Así que hasta hoy día lunes tarea 5 completada. Exacto. Y hasta ahora no más, o sea, ya no se puede más porque eh, tempranito mañana por la mañana yo tengo que mandar ese reporte. Entonces ya no tendrían tiempo, por eso tienen que hacerlo hoy por la noche. Pero como les decía anteriormente, eso es rapidito, en cuestión de 5 o 10 minutos lo hacen. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? No. ¿No? Ok, muy bien. Ok, but what we're going to do right now um, is... Um, Okay, uh, I'm going to share with you um, this that we did on Friday, uh, and you're going to tell me if you remember this. You remember this? Yes? Yes. Okay. Bye. What we're going to do is we're going to do this, we're going to do this activity, but we're going to do it not for Dominique, but for somebody in our family. Okay, so think about maybe your mom, your dad, your sister, your brother, somebody. Okay, and you're going to write a, a paragraph similar to this about your mom, your dad, your sister, or your brother. Okay, so you can say, for example, let's say your mom's, you're going to write about your mom. Okay, your, your mom's name is, um, I don't know, uh, your mom's name is uh, Sandra. Okay, so you're going to say from Monday to Friday, Sandra uh, wakes up at, and then you can change. You, maybe it's not 5 a.m., maybe it's 6 a.m. or 7 a.m. Okay, or maybe 4 a.m. I don't know. Okay, you're going to write a similar 
a, a similar paragraph to this one about your uh, about your family members. So your mom, your dad, your sister, your brother, somebody in the family. Okay, do you understand? Yes or no? Mm. Yes or no? Chicos, yes, do you understand or no? It's, so let's. No. You know, can yes? you repeat again? Okay, yes, of Please. course I can. Yes, I can repeat. Muy bien. No me molesta que, que, que me digan que lo repita, pero sí necesito que me digan que lo repita. Okay, so here we go. Think right now about your mom or your dad or your sister or your brother. Okay, you understand mom, dad, sister, brother? Yeah. Yeah? Yes, I understand. Mom, dad, papa, sister, hermana, brother, hermano, right? So think about one, one of those people. You think about mom, or you think about dad, or you about, think about um, about your sister, your brother, okay? Imagine you're going to um, write about your brother, and your brother's name is Francisco, okay? I'm just going to think, I'm, I'm going, I'm just going to imagine it's Francisco. So what you're going to do is you're going to write, write in your notebook, right? in the notebook eh, about Francisco. So you're going to write, to give you an example, um, you're gonna say, from Monday to Friday, let's leave it, from Monday to Friday, and then it's not gonna be Dominique anymore. It's going to be Francisco, right? So you're going to write Francisco, Francisco, right? And then you continue. Um, wakes up. And then you're not going to say 5 a.m. because maybe your brother Francisco does not wake up at 5 a.m. Maybe your brother Francisco wakes up at... Um, maybe your brother Francisco does not wake up at 5 a.m. Maybe your brother Francisco wakes up at um, 6.30. 6.30 a.m. Okay? Yeah? Do we understand? Your brother, think about your brother. This is an example. It's only an example. You're going to be changing, change the information to make it about your brother or your sister or your mom or your dad. Okay? Do we understand? Yes? Yes. Yes, teacher. Yes, okay. Okay, great. Wendy understands. And everybody else understands? Chicos, do you understand? Yes or no? Yes, I understand. Okay, good. Okay. So everybody understands. See you, eh? mm -hmm. Porque si no, hay que hablar. Porque si no, si no hablan, yo asumo que todo lo entendieron. Porque, as I'm asking, do you understand? Yes or no? Eh, así al cien, al cien. Bueno, hablo por mí, no. Eh, hay cositas. Media entiendo, entiendo un poco, pero no hacia el cien. Ok, so tell me, what, what do you understand, Eric? What, explain to me, what do you understand? Eh, bueno, yo lo que entendí que vamos a, a mencionar el nombre de mamá, el nombre de papá, no sé. Think, think about mom or dad. Mom, dad, dad. 
teacher, but no, only, only one, only one, not todos, only one. Okay, so imagine, imagine, pretend that Francisco is my brother. Yeah. I'm going to write information about Francisco. So voy a utilizar eso como una base, right? So, and then you start writing about your brother. Okay? Yes. Yeah. Yes, you use this, this, this es un ejemplo, right? So write about from Monday to Friday. Después le dice el nombre de quien sea, quien, de la familia. He wakes up at blah, blah, blah. Eh, she, blah, blah, blah. Y entonces completan con la información de su, de, de, de su familiar. Okay? Okay. 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 Yes? Yes. Okay, good. Right now, start writing in your in your in your book, in your notebook. I will give you mm, seven, like five, five, seven minutes. Okay. Entonces utilicen eso como un ejemplo. Alguien en su familia, no tiene que ser mamá, papá o bueno, hermana, puede ser, no sé, si están casados, su, su, su pareja, ¿verdad? O, o sus hijos. I'm just, just some, somebody from the family. Alguien a quien usted sepa bien su, cómo es su horario. ¿Verdad? Ahora, obviamente, tal vez no todas estas cosas van a hacer, sino que por eso esta es una, solo una guía.
Do you have any questions so far? Any questions? No? No. Yes. Almost. Okay, good. Si tienen pregunta de vocabulario o cómo escribir algo, let me know. Okay, we're ready? Finished? Yes, we're ready or no? Listos? Yes. Okay. Good. Okay, alguien necesita más tiempo? No? Okay, good. In that case, uh, but what we're going to do right now is we're going to, uh, we are going to, I'm going to put you into small groups for you to share your paragraph about your, your family member. Okay, so you're going to talk about what you have written. Okay, van a compartir eso que han escrito. Okay, all right, are you ready? Ready? Listos? Okay, okay. Yes. 
Okay. 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 I'm um, so let's give me a momentito. Okay, I am going to give you, I would say six minutes, six minutes. Okay, all right, let's open the rooms. Laura, teniendo problemas para meterse. Laura, Laura, Monday, Julio wakes up at uh, 6 a.m. He goes to work and uh, again he gets there. He checks his email and calls all the clients. In his daily list, um, Karen and Rosa work with uh, ba, um, Julio. They have to go lunch together at 3 p.m. Julio goes home. Hey, uh, Wendy. Okay, listen. From Monday to Friday, Carlos wakes up at 5.30 a.m. He goes to work and when she gets there, he checks he he checks his email and calls the clients. In her daily list, Santiago and Mauricio work with Carlos. They go to have lunch together at 1 p.m. Carlos go home. Carlos goes home. Bye. Who is Carlos? And my uncle. Ah, okay. Okay, good. Y el otro era, ¿quién, quién era el otro? Ma Mario era? No. No. Mauricio y Santiago. Oh. Mauricio. Partner. Mm -hmm. Who is Mauricio? Partner. Ah, uh, a partner. Ah, okay. Like, like uh, in at work. Oh no. Yeah. Ah, okay. Okay. Good. Yes. Okay. Me solo curiosidad. <laughs> okay, continue. Bye. Ahora me toca a mí. Um, from Monday to Friday, Friday Mario, we tap. At 6 a.m., uh, take a shower. My mom go home. Uh-huh. My mom go home or my mom goes home? Ah, my mom goes home. Por el cambio de verbo, ¿verdad? Because it's, it's third person. Mm -hmm. 
something. Uh huh. My mom got got something. Okay. Good. Finished? Yes. Yes? Okay, okay. So uh, Brenda, you talked about your mom. And Lorena, who did you talk about? The kid? Brother. Huh? Brother. Your brother. Ah, okay. What is your brother's name? Yes, I know. <laughs> your brother. What is your brother's name? Ivan. Ivan. Ah, okay. Okay. Yes. Good, good. Excellent. Okay. And you, Eric, who did you talk about? Uh, my bro. Your brother as well. Yeah. What is your brother's name? Mateo. Ah, okay. Okay, good. Excellent. Okay, very good. We're going to go back to the main room, okay? Okay, so. Yeah, yeah, yeah. All right, so I'll see you in the main room. Yes, bye bye. Teacher, las disculpas del caso, pero me, me desconecté y me costó ingresar, tuve que ingresar desde otra computadora. Ah, ok, ok. Eh, bueno, le agradezco mucho que se haya conectado. Eh, sí, a veces pasa esas cosas, ¿verdad? Eh, Podría, sin embargo, pedirle un favor, Belkis. Um, veo que... Um, Solamente tiene su primer nombre y primer apellido. ¿Cree usted que podría cambiar su nombre para que, para que parezca su nombre completo? Ya que a uh, Isafarpa sí nos está pidiendo que, que ingresemos. Con ¿Será? gusto. Con gusto, ya lo, lo cambio. Gracias, muy amable. Ok, so we finished? Yes? Yes. Yes. Yeah? yes. Oh, good. Yes. Ahora, I want to hear. I want to hear some ideas. Quiero escucharlos. Oh, by uh, volunteers. Me. Okay. Yeah, I want to hear. Uh huh. But, cuénteme. Uh, my mom was a five thirty again. Uh, Your mom? Repeat. My mom. My mom was a five thirty again. Okay. Uh, she prepared uh, her her breakfast. What? She prepare or she prepares? Prepares. <laughs> Good, okay. Remember to pronounce the S at the end. Prepares. Uh, the very third person. She walks for the work. Mm -hmm. No, walk, walk the caminar. Oh, walks. Mm -hmm. uh -huh. Walks. Walk. The for the work. Uh -huh. um, she, she goes. She eats uh, her her lunch um, five. Uh, pardon, one p.m. At one p.m. Okay. At uh, one p.m. And my mom goes home. Okay, very okay. good. Okay, excellent, Brenda. Very good. Very, very good, Bendita. 
Excellent. Okay. You deserve one of these. Oops. Get it. Se me fue, se me fue. One of these. Excellent. Very good. Y, y por ser la primera, la, la valiente, le voy a dar una de estas. <laughs> okay. Very good. Excellent, Edita. Very, very good. Okay. Okay. Who is next? Quiero, I want another volunteer. Who is next? ¿Quién es el próximo, eh, la, la próxima alma valiente? Mm -hmm. Only reading, you only have to read, solo tienen que leer. Ok, great, excellent, Laurita. Go for it, Laura. Es leer el párrafo, ¿verdad? Yeah. Yeah, to share. Okay. From, <clears throat> from Monday to Friday. To Dominic, Friday. Friday. Mm -hmm. Dominic wake up at 5 a.m. She goes to work and when she get there, she checks her email and calls and the client in the in her daily lives, Lisa and Claudia work with Dominic to go to have long together at 4 p.m. Dominic goes home. Okay, very good, very good, excellent, excellent, very good. Thank you, Laura. Um, excellent. Okay, uh, another person. Oh well, actually. Se me olvida, se me olvida. Very good, Laura. Excellent. Very good. Ok. ¿Quién más? ¿Quién quiere leer su párrafo? El párrafo que crearon. Acuérdense, entre más ustedes practican, más rápido van a, van a ir avanzando, ¿verdad? Así es que hay que quitarse esos miedos de que me voy a equivocar, porque de hecho de, para eso estamos, para, para equivocarnos, para que nos ayuden y nos corrijan y podemos hacerlo mejor. Así que se equivocan es, es lo que espero que hagan, que se equivoquen para que yo les pueda ayudar. Si no, pues si no se equivocaran, dijera, bueno, ya, yo para qué estoy aquí. <ríe> no tengo caso de estar aquí. Si, si ustedes no se equivoquen es porque ya lo saben. Ah, pero si estoy aquí para ayudarles. Ajá. Eh, yo, yo. Ok, great. Go for it. Vamos a ver si podemos. <ríe> eh, from Monday to Friday, my bro get up at 5 a.m. Okay. He go to work uh, when. Okay. Yeah, yeah. Do you say he go or he goes? He go. He goes. Goes with an S. Go. Yeah. Make sure you go. Goes. Goes. Uh huh. Very good. But he go to work. Uh, when. Uh, yeah, 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 there he check has in May. Check or checks? Checks. Uh -huh. Acuérdense checks. siempre pronuncia la S al final. Right? Me la como, teacher. Sí, es ese, se está comiendo un montón de S. <laughs> uh, check uh, has in May and calls and uh, the clients. Just finish. Okay, very good. All right. Bravo. Let me give you one of one of these. Excellent. Very good. Very, very good. Okay. Can see it. 
Y el buenas sí, Okay, okay, very good. Go for it, Roxana. Go for it. Okay. Me corrige si me equivoco. Okay. My my father way up at four a.m. Wait. Wait up. Up. Wait up. Mm -hmm. At four a.m. A.m. Uh -huh. He he goes to war in construction. Uh, he gets there. He chat material and uh, his daily list and. My uncle and my sister. Can you repeat uh, that last sentence again? Sorry? Can you repeat the last sentence? Ah, okay. He's a uh, work with my uncle and my sister. He works with your uncle and your sister. Okay, very good. Yes. Uh -huh. mm -hmm. And they have to go to lunch together at 3 p.m. And father my go home. Okay, very good. Very, very good. Okay, my father go home or my father goes home? Goes home. Goes home. Very good. Okay, excellent. Bravo. Okay. All right, Wendy. Mm, yes, sir. From Monday to Friday, my uncle Carlos wakes up at five thirty a.m. After that, uh, he takes he take a shower. Then she and takes uh -huh. take takes a shower. Yes, very good, Wendy. And then he prepares his breakfast. Uh -huh. And then and then go to work. And when he gets there. He go to work or he goes to work? He goes to work. He goes he to go. work. Uh-huh. And he checks his email and calls the clients. Uh-huh. And her daily list. Okay. Santiago and Mauricio work with Carlos and they go to have lunch together in a restaurant mm -hmm. at 1 p.m. Then Carlos goes home. Okay, very good. Bravo, excellent. Very, very good. Okay, excellent. Let me give you my reaction here. Very good. Okay. Excellent. But very good. So hoy ya, ya vamos entendiendo lo mejor. Eh, but, vamos a continuar porque aunque quisiera escucharlos todos, pero tenemos trabajo que hacer. So we are going to we're going to make sure that we understand this. Um, de momentito. Just give me one second. Okay, okay, what we're going to do in this moment is we are going to read. Uh, well, no, hold on. Yes, we're going to read um, this information here. And please tell me if you can see the information 
or you can't turn, see it. But actually, we're going to do this in, well, right. Primero se lo voy a mostrar. Can you, can you see this? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, very good. Okay, so this is um this is Dominique's new job. Dominique has a new job. Okay, so this is the welcoming letter. This is the letter she gets when she receives her new job. We are going to read the letter together. Okay. Okay. Okay, teacher. Oh. Okay, first one says. Travers Inc. Travers Inc. Everybody, Travers Inc. Travers Inc. Okay, good. For a future. For a better future. For a future. Escuché dos For personas. For a better future. Okay. Dear employee. Dear employee. Dear employee. Dear employee. Dear employee. Welcome to Travers Inc. Welcome, Welcome to Travers, Travers Inc. Travers. 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 Travers Inc. Very good. Congratulations. 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 You are now part. You are now part, part, part of the Travers family. Of the, the Travers family. Here's some information. There's some, some information. information about your new job. About your new about job. Your new job. Please read it carefully. Please read it carefully. 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 Name. 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 Glenda Dominique Sanchez. Glenda Dominique, Dominique Sanchez. Sanchez. Job title. Job title. Job title. Junior sales manager. Junior sales manager. manager. Key job duties. Key job duties. Have a meeting. Have a meeting with manager. With your manager every week. Every week. Every week. Get in contact. Get in contact. Get in contact. Get in contact. Um, with customers. With customers. Answer clients' questions. Ask clients' questions. About our product. About our products. Take orders. Take orders. Take orders. On the phone. On the phone. On the phone. On the phone. Call potential. Call potential. Potential. Client. 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 Vacation. 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 Two weeks per year. Two weeks per year. Plus. Plus. Public holidays. Public holidays. Holidays. Salary. Salary four hundred and forty for dollars. Repeat four hundred and forty. Four hundred 
Good luck. Good luck. Mark Travers, CFO. Mark Travers, CFO. Good. Okay. Very, very good. Bravo. Okay. Questions about the vocabulary. Put in the chat the vocabulary you don't understand. Uh, teacher, mm -hmm. employee. Yeah, uh, you can put in the chat. Uh, put the words in the chat. Okay. Um. Give me a moment. Okay. Okay, si quieren pueden, pueden eh, ahorita ya, ya cerrar los micrófonos, ya que ya no estamos eh, repitiendo ahí las, las palabras. Eh, give me a moment. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ma. ¿Qué pasa, mamá? Ah, galleta. Um, son los que, perdón, chicos, que no hay la palabra. Se me está costando hallarla. No sé por qué. No la encuentro. Arrive. ¿Dónde está arrive? Eh, Eric, you put the word arrive. ¿A dónde, ¿A dónde se encuentra la palabra arrive? Eric, está allí. Hello, teacher. Hello. Hola. Hola. Hola, hola. Te escucho. Eh, no la palabra arrive. Uh, yo no la he escrito. No la he escrito yo, teacher. Yo no he escrito. Es que a mí me cuesta escribir porque desde el celular estoy. Eh, you say Eric Rolando Cortez Seguenza puso arrive. Al menos que sea fuera anteriormente. ¿Será que anteriormente puso eso? Bueno, ok. Ok, va, entonces. Ah, no, teacher, fue en el chat del, del ¿cómo se llama? Del, del grupo que tuvimos. No, aquí en el, en el chat ahorita, aquí estoy viendo que usted ha puesto la palabra arrive. Por eso pregunto. Ah, okay. Entonces aquí estamos. Ok, no problem. Eh, okay. um, Buscando, estoy buscando. Eh. 
también no encuentro la palabra answer. Answer, ¿dónde está la palabra answer? Ah, ya, 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 entonces encontré. Ok. El duties. Duties, 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 duties. Um, job title, job title, customers, and we have Potential, better, better. And little, creo que sería little. Um, little, little, little. Little or title. Eh, Lucía era little or title? Lucía puso little o title? Little. Mm. Escribí. Varias, no me recuerdo bien. No, no le encuentro el, el little. Mm. Encuentro title, pero little no, no le encuentro. Al menos que yo no. Belkis, bueno, Belkis escribió title. Ajá, vaya, vale, pero yo estoy hablando de Lucía. Lucía puso little. Entonces no sé si es mm. little con doble T o title con con una T al principio. No está little. Sí, es que no encuentro el little. No está. Me imagino que, me imagino que es title. Porque uh, que... Uh -huh. Sí. Okay. Sí, better sí you... esa, esa es la que quise poner. Ok, ok. Esa, esa es. Ok, Va, entonces creo que eso sería todo, ¿verdad? All the words to answers. Okay, yeah, I think so. Okay, let's go over the answers. Okay, so better, better means uh, be making making more good, more good. Better. Uh huh. So just give me a moment. A uh, future. You understand future, futuro, right? So uh, a good, good future, but more. more. Mejor. Okay? Mejor futuro. Exactly. Mm -hmm. Okay. What is the, 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 the difference the better and best? Uh, grammar. Una es un superlativo y otro es un, eh, un compar, eh, comparativo. Entonces, de eso lo vamos a aprender más adelantito. Uh -huh. Pero es, es, tienen diferente función. Uno se compara para dos cosas, otra para eh, un superlativo. O sea, algo que es tres o más. Ok. Ok. okay. Employee, employee is the person that works, the worker. Ok. Eh, entonces, eh, employee es la persona que trabaja. Ok. So we have employer. Employer and employee. Okay. Employer. Em 
employer is the person that gives the job. Employee yeah. is the person that, <coughs> that works. <coughs> okay. Give me a moment. Um, Um, uh, okay, there you go. And so employer is the person that gives the job. Employee is the person that does the job. Okay. Now we have carefully. Carefully is, um, it comes from the word careful. What is careful? Only careful. Que es careful? Con cuidado. Okay. okay, so, but careful, only careful? Cuidar. Cuidadoso. Cuidadosamente. Carefully would be cuidadosamente. Okay. All right. Then we have job titles. Job title is like the position of the job. Okay, for example, my job title, uh, my, my job title is Facilitadora del Idioma Inglés. That is my job title. That is my job, okay? Facilitadora del Idioma Inglés. That is my job. That is the name of my job, okay? Uh, do we understand job title? It's clear? Yes? You understand job title? Yes. Yes, teacher. Okay, yes. good. Good, good, good. Okay, duties. Duties are like activities that are responsibilities. Okay. Activities that are responsibilities. Okay, so. Actividades de responsabilidades. Okay. Customer or clients. This Customer, clients is the same, okay? So it's, it, well, it's, there is a small difference, but let's say that with a synonym, clients. Okay. Answer clients' questions. The answer is when you have a question, question, you have an answer, a response. Okay, so uh, answer client's questions. Uh, uh, um, your the client has a question. They have a question. Okay, the client has a question, and you have to answer answer the question. Okay, they have the question, and you have to provide an answer, okay? For example, uh, um, am I a teacher? The answer, yes, okay? That is the answer, yes. Am I a teacher? Yes, okay? Do we understand answer? What is answer in Spanish? Yes, very good. Okay, good. Potential. Potential. Potencial. 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 Exactly. So potential, potential clients are uh, possible, possible clients for the future. Possible clientes. Exactly. Yes, exactly. Okay. Uh, uh -huh. Very good. And Travers is just um, the his last name. Viajar. El apellido, the last name. Okay. Like like saying uh, the last name Guerrero, right? Uh, or uh, Rivas. Okay. So it's the last name. Travers. Okay. Are we clear? 
Is it clear? Yeah. Yes. Okay, very good. Uh, questions about the pronunciation. Ahora vamos por pronunciation. Mm, do this. Uh, you can write in the chat. No, I mean. Former future day in Bali. Eh, Laura, is it per month or, or la cantidad? La cantidad. Ah. Okay. Anything else? Yes. ¿Algo más? ¿No? Ok. All right, let's check. Ok. Quickly, we're going to go over the answers. Better. Repeat. Better. 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 Very good. Employee. 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 Good. New job. New, New job. job. New job. New job. Carefully. 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 Good. Duties. 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 Customers. 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 Answer. 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 Her. 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 Four hundred and forty. Four hundred and forty. Four hundred and forty. Four hundred and forty. Very good. Excellent. Ok, very good. Ok, bye. Hoy ya vamos a parar ahí porque necesitamos tomar uh, attendance. Eh, Ar Ar Herminda. 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 Okay. All right. Um, 
What about Belkis? Present. Okay, very good. Thank you, Belkis. Uh, Brendita? Present, teacher. Very good. Uh, Claudia? Claudia? Present. Okay, very good. Thank you, Claudia. And Eric? Present, teacher. All right, good. Gabriela Soliet. Gabriela Soliet. Eh, Guadalupe. Very good. Lupita. Lupita. No, okay. Um, uh, uh, Jorge. Jorge. Laura. Laura. Leopoldo. Present. Okay, very good. Lorena. Present. Very good. Lucia. Present. Very good. Uh, Roxy. Present. Very good. Uh, Patty. Present teacher. Okay, very good, Patti. Uh, San Sandra. Present. Okay, very good. Veronica. Present. Okay, very good. Um, okay. Uh, Wendy. Present teacher. Okay, very good. Y Yancy Guadalupe. All right, very good. Va, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que practiquen con su pareja leyendo la carta. Okay? So you're going to practice with your partner. Read the letter. Practice the pronunciation. Escuchen que su compañero realmente esté pronunciando correctamente. Okay? And then after we have practiced, after we practice the, uh, reading the letter, you will answer exercise number six. Van a responder a esto. Okay. Exercise number six. Okay. Are you ready? Yeah. Okay. All right. Let's create groups. Um, para, los dos tienen que tener chance de para poder um, eh, para poder leer. Okay. So. I'm going to give you 10, uh, 10 minutes. Okay, and it's starting now. Leopoldo. Leopoldo puede unirse al grupo. Le da la opción. Eh, Brendita, bye teacher. Okay. Ya saben lo que tienen que hacer. Eh, leer, la verdad. Mm -hmm. Correct. Uh -huh. Okay. Take turns reading. Okay. Travers in for a better future. Their, their employee. Welcome to Travers in. 
Future. Esa futuro, no me acuerdo. Future, algo así. Future. 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 Yes. Uh, dear yeah. employer. Dear. Dear employer. Uh -huh. uh, welcome to Travel Inks. Uh -huh. Congratulations. You, you are now parent of, of the Travel family. Heard uh, some information about your new job. Corríjame. New job. Uh -huh. yes. New job. Uh -huh. Please read. It's clarified. Full. Name. Glenda. Dominic Sanchez. Job. A ese sí. Titor. ¿Cómo se pronuncia? Titor. El cual el. Eh, Joe Tyrell. Tyrell, creo. Tyrell. Joe Junior Sales Managers. K. Joe Dudes. No logra ver. Duris. K. Duris. Duris. How a meeting with, with your manager every week. Jet in contact. Eso sí, no es el contact. Creo que sí. Contact. With gold customers. Customer. Answer clients. Question about or answer product. ¿Qué pasó, Wendy? Me la dejaron solita. <risa> Ay, Dios. <risa> ¿Y qué, ¿Y qué pasó? ¿Se le fue la compañía, compañero? ¿O qué pasó? No sé, de repente no estaba. Quizás se le fue la señal, no sé. Mm, puede ser. Uh -huh. Ok, va, vamos a ver. Eh, la voy a mandar entonces con otro grupo. Ok. Eh, va, hoy sí. Two weeks per year and, and public holidays. Salary four hundred forty per month um, and bonus. Good luck, Mark Travel C C O E F O C CFO. Oh. CFO. Correcto. Ok. Bueno, voy otra vez. Ok. Travel Inks for a Beauty Fury, dear employer, employee. Ajá, nada de despacito, de customer. Digamos, customer. Teacher. Customer. Teacher. Hello. Necesitamos help. We need help, uh -huh. I need, on, como, di, como digo, necesitamos okay. ayuda. How do you say it? How do eh, you say it? Pronounce, pronounce que esta, par, esta palabra. How do you pronounce? How do you pronounce? How do you pronounce, uh -huh. This word. This word. Carefully. 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 Yes. Carefully. Y esta otra. How do you pronounce? We. How do you pronounce? How do you pronounce? This word. This word. You pronounce it customers. Repeat. Customers. Customer. Con, la, like a E. Like, no. Cos. 
Ah, 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 ah. Pass. Customer. Pass. Customer. Customers. Customer. Mers. Customers. 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 Correct. Un tanto difícil. Okay, por acá iba. Get in contact with customers and were clear question. Jerry, uh -huh. Vaya. Luego, vamos a, mientras encontramos la otra palabra. Luego la otra dice, she has to work on holidays. ¿Qué, qué, cree, qué opina de esta, de la cuatro? Si, si, si es falso o verdadera, este Guadalupe. Dice, she has to work on holidays. Los días, ¿verdad? En, la, en los días festivos, que si ella va a trabajar en los días festivos. Y mire sí. la, lo que dice en su, en su, en dentro de su beneficio. Sí. Ajá, dice que ella va a tener vacación, va. Uh -huh. Entonces, Entonces esa... es falso. Es... Ajá, sí. exacto, es falso. Anual es. Ah, va que sí, anual. Ah, va. Y vamos a ver entonces cuál es la tres. Dice, Dominic gets a yearly vacation. Oh. Eh, es, 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 este, oh. es um, true. Porque mire, dice que vacation two week per, per year. ¿Verdad? Entonces, Dominic gets a yearly vacation. Es para mí, es, 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 para mí que ese es true. Sí. Porque eh, en los beneficios dice que va a tomar vacaciones dos veces, dos semanas al año. Sí. Ajá, ok. Uh -huh. Terminaron las tres. Hello, teacher. Las tres se terminaron de, de, de practicar. Yes, teacher. Teacher, una pregunta. How did you say 440 in English? 440. Ah, okay. Thank you. 440. Okay. okay. All right. And you're finished the questions, right? Yes. Okay. Bye. Very good. We're going to go to the main room, okay? Ya las veré en el in the main room. Okay, ya regresamos todos. Okay, so we're going to check the answers. Vamos um, a ver. Okay, so Dominique speaks to clients in her new job. True or false? 
False. False. Two. Nope. It's actually false. False. Mm -hmm. Okay, she will not speak to client. Mm -hmm. Okay, good. It's false. Uh, get back to her. False. Okay, her salary is one hundred dollars per week. Pause. 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 Why? Um, Why? Well, because her salary mm -hmm. salary is her salary one hundred. Yeah, 440. 40, so if 40. it was 100, if it was 100, she would be getting four, 400. 400. Mm-hmm. It'd be 400. In four months, it would be 400. But she doesn't get $400. Uh, she gets 440. This. So that is approximately $110 per month. So that is why this answer is false. Okay. Okay. Now, number three, Dominique gets the yearly vacation. Thank you. Two. This is? Tours. Yes. Two. Yes. Come up. Yes. True. 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 Uh, true. <laughs> okay, number, two, number four now. She has false. Two. False. 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 False or true? <laughs> no, it's false. It's false. <laughs> Because she has false. vacations, public holidays. Mm -hmm. So it's false. Very good. Excellent. Okay. Now, yeah, on Friday, we also talked about um, on Friday, we also talked about um, how many and how much, right? Okay. Now, some very important expressions are, for example, we can say, how much do they pay? So how much do they pay? Uh, in Spanish would be? How much do they pay in Spanish? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto? ¿Cuánto, ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto 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 pagan? Ajá, exactly. ¿Cuánto pagan? ¿Ok? ¿Es that clear? Ok. Ok. Then we have, how much do they charge? How much do they charge? ¿Cuánto? Cobran. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Or, how much is it? How much is it? ¿Cuánto es? Cuanto es, ajá, uh -huh, very good. Uh, next we have, how much do you earn every month? Cuanto ganas? Cuanto gana cada mes? Cuanto mes? Cada mes, uh -huh, very good. 
Okay, or? Uh, monthly. Okay, now circle the correct word that best completes the question. How much or how many do they pay? The correct answer. How much or how many do they pay? Uh -huh. I'm not sure how many do they pay? ¿Cuál, cuál de dos? How much? Um, how much or how many do they pay? How much? How much? Aquí está, mira, aquí está la respuesta. How much? No decimos how many. You say how much. Okay? Do we understand? Yes? Clear? Yes. Okay. Yes. Very good. Now, how much or how many days do you have in your vacation? How many? How many? How many, how many days? Very good. Oops. Perdón. How many? Why? Um, what What is the difference? Remember, the difference is the difference um, is um, um, what we're talking about. It says, how much do they pay? ¿Cuánto pagan? Estamos hablando de? Dinero. Money. Money. Dinero. Can you count money? ¿Te puede costar el dinero? Income. No. Uncountable. Exactly. Not possible to count. So you don't say how how many. You say how much. Okay. But here we're talking about how about the days. Can you count days? ¿Se puede contar los días? Yes. Yes, we can. So you say how many days, not how much days. Say how many. Is that clear? Do you understand? Yeah? Yes. Yes. Good, 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 good. Okay. Um, okay. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Uh, we are going to... Complete this. Um, Arriba. Okay. We are going to complete this right here. Instructions, read the sentence and fill in the blanks with how many and how much. Okay, so right now, quiero que lo completen. Van a poner how much or how many, uno de los dos, for, for this activity. Come on, are we finished? Finished, no? Yes. Okay. Remember, pay attention. Tienen que prestar atención. Uh, the word. So for example, money, paper, hours. Okay. Days. Yeah. 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 
Und Preuß. Okay, are you ready now? Listos? Yes. Okay, good. I want you to compare your answers with a partner, okay? Vamos a read it. Vamos a regresar ahí a los, al, al grupo al, a sus, con sus parejas. Here you are. Um, okay, uh, we're going to give you uh, four minutes. Okay, four minutes. Hola, Juan Lupe. Se me está sacando la inter. Is it in a bank? How much money is in a bank? Mm. La segunda? Hola. La segunda le entendí que era how much. Mm -hmm. How much paper does prime printer? Printer need. Printer need. The tres. On the income. How much? How much? La cuatro, sí. The. Porque dice cuánta información hay en el internet. No se puede yes. contar. Uh -huh. No se puede contar. Entonces, no. how much? How much die uh, number Five. Las cinco sería how many? How many? Sí. Porque cuántos días a la semana descansas? How Cuatro, many? cinco. Y recuerde que how many se puede contar. Sí, how, yes. more, how much? No. Yes. Y el siguiente, how many? How many, exacto. Estamos hablando de empleados. 
-huh. el, la primera hablamos de dinero, no se puede contar, por lo tanto es más. En la segunda estamos hablando de ¿Cuál página es? ¿Hola? ¿Cuál página es? Yo no puedo compartir pantalla porque me saca. Pero la página, ¿dónde está la tarea? Ajá, lo, lo, lo de que dejó la teacher para contestar. Ah, ya, ya. Uh -huh. How much? How much? How much money is in a bag? Mm, yo creo que la, seg la segunda creería. Pero sí, realmente, bueno, como el traductor siempre lo va a. No, porque sería. Um, how, no, how many? How many? How many? Okay. Employees uh -huh. eh, does your company have? Eh, para no, mí. Yeah. Teacher. Hi. Eh, eh, solamente aclarando, many es para los contables o para los incontables? Many is used for countables, things that we can count. Okay. Muy bien. Entonces sí estaba, estaba en lo correcto. En la primera. Sí. Mm, teacher, mm -hmm. en la four. How many, how much informa, information, information is, is on, on the internet? Internet, or is how much, how many, pardon, information in the How internet. much, how, how much information most? is on the internet? Can we count the information? How much? No. Count information? No. Mm -hmm. Can't count. Mm -hmm. We can't count information. Podemos decir una información, dos informaciones, tres informaciones. Right? How much? How much? Okay. You're welcome. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Yeah. All right. I'm going to, uh, I'm go we're going to see each other in the main room in a moment. Okay. 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 Ah. <laughs> 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 Ok. Ok, class. Vamos a revisar ahora o todos juntos. Ok, so. Eh, how, 
How much or how many money? How much? How much? Good. How much? How much money do you think? Number two, how much or how many paper does how it much? How, how much? much? how much? How much paper does the printer need? Good. Number three, how many? How many? How many? How many? How many hours? Yes. How many? Four? How much? How much? How much? How much? Okay. Next, number five. How many? How many? Okay, how many days a week? Mommy. Mommy, no. Okay, number six. How many? How many? How Many. Many. How many? many. Ok. Va, vamos a ver. Vale, ya les voy a decir si está bien o no está bien. Ok. Um, ok. So, how much money? Yes, it's correct. Because money is not possible to count money. You don't say one money, two money, three money, four money. It's impossible. So, yes, it's correct. Uh, how much paper? It's also correct. You don't. You cannot say one paper, two papers, three papers. Um, in paper in general, we can't count. El papel en general. How many hours? Yes, because hours we can count. We can say one hour, two hours, three hours, four hours. How much information? Correct, because information you can't count. Okay. Number five. How many days a week? Yes, it's correct. Because days, we cannot count the days either. How many employees is correct. We can count employees. We can say, uh, I have, my company has five employees. My company has 100 employees, okay? So we can count. Very good. Excellent, excellent, excellent. Okay, all right, class. Now, the last thing I'm going to ask you guys to do, I'm going to explain. Esto me lo van a hacer de tarea. Eh, es esto de acá. Okay. Eh, we're going to be working with the negative statements and making sure that we understand the negative statements with the verb to be. Uh, sorry, uh, with the, no, sorry, with the auxiliaries. Uh, do or does. So, for example, does not, does not, do not, and do not. Okay. Uh, this is negative. Um, so, you you can also say doesn't. It's also possible. Okay. Um, now, what is important is to put does. Uh, does not or doesn't or do not or don't. Um, but it's also important to pay attention to the next word. So in this case, we have, oh no, sorry, sorry, my mistake. Uh, yeah, the, the next word is work, stay, write, send. Send. Okay. Yeah. Okay, and uh, so 
this is the, the verb has to be in the original form. No cambia, el verbo no cambia. It's the original form, el original. Okay, no change. Independent if it's I, you, he, she, it, we. No change at all. So Maria, Marcos, Juan, and Pedro, which are two people. We, we, which are more than two people. It doesn't change. The only thing that changes is the auxiliary. Does or um, does not or don't, do not. Es todo. Entonces, la tarea es la siguiente. Van a hacer esta parte de acá. Oops, perdón. Uh, write six sen negative sentences about you and a colleague. Okay, piensen, piensen, piensen acerca de usted y un colega. Negative sentences. Okay, and you're going to write to them here. ¿Está claro lo que van a hacer? Yes, teacher. Any questions? No. No? ¿Entiendes? No. ¿Está claro lo que van a hacer? Yes. Okay. Va, esto es de tarea. Le dejo de tarea. Y ahorita pues terminamos entonces la clase, pero no sin antes primero tomar asistencia. Arminda. Elki. Presente, teacher. Eh, Brenda. Bendita. Present, teacher. Good. Uh, Claudia. Present. Good. Eric. Present, teacher. Good. Uh, Gabriela Solier. Eh, Guadalupe. Good. Lupita. Eh, Jorge. Present teacher. Okay. Eh, Laura. Laura. Present, present teacher. Okay, very good. Leopoldo. Present. Good. Lorena. Present teacher. Good. Lucia. Present. Excellent. Uh, Roxy. Present teacher. Good. Patty. Present teacher. Okay, excellent. Sandra. Present. Very good. Veronica. Present. Very good. Wendy. Present. Very good. Y Yancy Guadalupe. Ok, bye. Ok, muy bien, excelente. Entonces, solo recordarles dos cosas. Uno, que hoy es el último día para terminar la plataforma, la unidad 1 de la plataforma, porque mañanita, en la mañanita temprano voy a estar mandando el reporte. Y lo otro es de que tienen tarea. Acuérdense de terminar esa tarea. Solo son seis ejercicios o seis oraciones, me habéis dicho, y no les deberían de tomar más de 10 minutos. Sinceramente no creo que les tome más de 10 minutos. Así que 10 minutos se tiene eh, en, durante el día. Yo creo que todos pueden hacerlo. Ok, y me, solamente me quedaría con Eric. Ok, y eso sería todo. Take care. See you on uh, Tuesday, mañana. Ok. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Night night. Okay, Eric. Good time. Hi, teacher. Fine. Thank you. Good, good. Eh, ¿qué, ¿Qué me cuenta? ¿Cómo, cómo estuvo su, su fin de semana? ¿Todo tranquilo? Yes. Okay. Yeah. Tranquilo. Ok, good, good, good. Excellent. Eh, y cuénteme, ¿cómo, ¿cómo vamos ahí con la clase? ¿Siente usted? Mm, que... uh -huh. Para mí es un reto, teacher, el inglés, porque siempre me he metido en la, en la, o sea, en mi mente que no me gustaba. Okay. Pero, este, eh, quiero enfrentarlo. Eso. Okay, muy bien. Muy bien. Sí, por eso sí me cuesta, porque sí me cuesta alguna cosita como el oído, sí. Sé que a muchos nos cuesta eso del oído uh -huh. y también enlazar los, las palabras. Uh -huh. Uh 
-huh. Ok, ok. Me llamó mucho la atención cuando usted dice, me había metido en la cabeza tal cosa. Entonces, eh, me da a entender como que quizás ahora eso, esa mentalidad ya se la está empezando a borrar. Sí, sí, eso, eso ah. es. De hecho, sí, siempre decía yo que iba como a darle, bueno, eh, como que quería entrarle solo a eso del inglés, porque eh, terminando mi carrera, yo decía, a eso le quiero meter, pues, dedicarle tiempo a la una cosa. Ok. Para, por eso. ¿Y ahora ya terminó la carrera? Sí, gracias a Dios. El año oh, pasado. Excelente, felicidades. Gracias. Excelente. Ok, muy bien. Um, ok, y ok, eh, yo entiendo que es un reto y, y, es, y es válido, ¿verdad? Creo que todo lo nuevo que se aprende siempre es un reto, pero ¿siente usted que está avanzando? Eh, sí, la verdad que sí siento bastante porque algunas, bueno, en sí, a mí me daba como eh, nervios pronunciar hablar. Bueno, no se quita del todo, pero sí. Okay. Siento yo que ya se va como este, familiarizando. Uh -huh. Y ya me llama mucho la atención como ver alguna película en inglés. Eso. Y okay. Así, de hecho, las, las, eh, los subtítulos. Uh -huh. Uh -huh. En las entrevistas, igual algunas veces me gusta meterme en algunas de inglés. Y uh -huh. me gusta ir leyendo también. Eso. Aunque no le entienda al 100, ¿verdad? Porque sí, también... no, pero, pero va. Eh, importante es eh, seguir haciendo el, el intento, ¿verdad? Me, me gusta eso. Y, ¿sabe? Eh, es lo mejor que usted puede hacer ahorita. Trate de buscar cosas que a usted le interesan para que lo motiven. Porque eh, si usted tiene una motivación, aunque tenga una dificultad, lo va a lograr. Pero si usted no tiene motivación, si usted dice, ay, no sé, y nada, nada le, nada, a nada le haya gusto, entonces tarde, temprano lo va a acabar rapidito, va a, a desechar esa idea. Entonces a, haga eso, haga eso siempre de, de buscar algo que lo motive, que lo anime. ¿Vale? Sí, sí, eso es lo que, de hecho me motivó un día <ríe> en mi antiguo trabajo, como que, eh, el inglés era pan de cada día. Ah, qué bien. Yo cuando, cuando me tocaba este, entablar conversación con un extranjero, como que, ¿y qué hago aquí? Ajá. Entonces, sí. por eso. Entiendo, entiendo. Ok. Y cuénteme, ¿qué es, eh, ¿en qué le podría yo ayudar? Eh, estaba viendo yo lo, de, eh, lo del párrafo que hicimos. Uh -huh. Bueno, yo al principio había entendido que íbamos como a, como a describir actividades que hacía algún familiar de nosotros. Uh -huh. Y no lo seguí como lo... Eh, por, de hecho, por eso lo dejé hasta allí, hasta donde decía calls al the client. Uh -huh. Ya no lo seguí porque yo lo había hecho de otra manera y tenía esa duda. Ok. Uh, bueno, o sea, eso era, era la... La base, digamos. Era, la base, como un formato, era, digamos. Como un formato, correcto. Pero eso no significa que usted no puede cambiarlo. Sí, porque yo lo había hecho así. Eh, yo había escrito como... Eh, así, le voy a leer así un rápido. My brother eh, get, get up 5 eh, a.m. 5 a.m., uh -huh. Así lo había mencionado. He, he had... Eh, Brave Facts a uh, 6.30 a.m. Mm -hmm. Y seguía otra vez. ¿verdad? Take the bus at 7.00 eh, eh, a.m. Uh -huh. eh, y mencionaba, your work starts time is that it's at 7.30 eh, eh, a.m. Ok, sí, no, me, a mí me, me parece bien. bien. Y por eso le preguntaba, usted me dijo en el chat de esa palabra, ribs. Ah, oh, ok, ahí está, ahí está el, el detalle. Ajá, sí, okay. decir, sí se, se podía usar así como, llega, como decir, llega del trabajo a tales horas. Uh -huh. Yeah, he arrives to work, sí, 
Correcto. Se lo voy sí, a... Yo le había puesto a Ray, a Ray, por, eh, ¿Cómo se pronuncia? Arrives to work. Arrives. Arrives to work. Uh, uh -huh. Yo le había puesto a Ray from work. Oh, he, arri he arrives to work. Sí, yes. Por eso, eh, así pues lo había hecho. At, al, y de, dice la hora. He arrives at work at 9 a.m. He arrives at work at 7.30 p.m. a.m. Etc. etc. Yes. Va a ser lo que había hecho. Y esa es la duda que tenía de la conversación. Pero, pero hoy sí está más clara. Sí, sí. De hecho, sí, siempre, eh, bueno, a mí lo que me pone a pensar cuando en una conversación más, uh -huh. de que si uno tiene que ir respetando siempre eso que la gramática y todo eso. Uh -huh. Sí, muy, muy, muy importante. Sí. Eh, ¿Qué le parece si, um, si, le, si usted eh, cuando, se, cuando sale de la casa por la mañana se pone los zapatos y después se pone los calcetines? <risa> Desorden, no es así. O sea que sí, total okay. orden, ¿verdad? Entonces, sí. así pasa exactamente lo mismo cuando usted pone en inglés la estructura como usted guste, ¿verdad? Entonces, un desorden y no se entiende, se mira feo, así como se miraría feo ponerse los calcetines encima de los zapatos. Mm -hmm. Tenía otra pregunta, pero no me acuerdo cómo. Entonces, tenga, tenga eso en mente para siempre acordarse. No es que usted va a, a, a inventarse el orden que usted quiere. Tiene que ponerlo de cierta forma. Ajá. Ah, la otra pregunta era de eso que estaba diciendo usted un día, de que no puede uno pensar en español y transcribir, o sea, pero, eh, hablar lo que está pensando en español hablarlo en inglés. Uh -huh. O sea, sí lo puede hacer. O sea, sí lo puede hacer. Pero es un malísimo hábito. Uh -huh. Porque no va, a ir, no va a ir entendiendo cómo es el idioma. O sea, que tengo que pensar en inglés y hablar en inglés. Exacto. Sí, porque el inglés es un idioma completamente diferente. Y muchas cosas no, no se traducen de la misma forma. Eh, y muchas orden, cosas no tienen el mismo orden. Y si lo dice literalmente así como lo está pensando en español, no tiene sentido a veces. Entonces son ah, dos sí. idiomas diferentes. ¿Va? Uh -huh. ¿Ok? Sí, me está... Ajá. sí me entiendo. Ok. ¿Alguna otra preguntita que usted tenga inquietud con que la, con el que la pueda ayudar? Sí, tenía otra duda. Que... No me acuerdo, pero pues, tiene otra duda. Ok. Sí, tenía... Ah, esa palabra. Eh, eh, esa... Eh, no sé si la voy a pronunciar bien. Tired. No. Eh, tired. Sí, no sé si así es la que se escribe T y sí. Yeah, tired. Así es. Sí, es correcto. Tired, cansado. Tired. Uh -huh. Tired. No, 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 no. Tired, no, eso no. Oh, tired. Es, es el... Que ve, le voy a escribir aquí, vamos a. Title. Así. Sí, yes, yes, yes. Title. Tai do do title 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 sí esa es la otra pregunta que tenía de esta duda okay. y la de eh, do, daughter daughter uh -huh. Ajá, algo así. Eh, hija hija Sí, que, que, que lo escribo ahí. 
Eh, ¿Es así? No, ese es W. No. Es esta bendición, solo dice ahí. Is it? Mm. Duties. Duties. Uh. Duties. Duties. Mm -hmm. I say duties. 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 Yes, uh -huh. esas tenían las preguntas. Bueno, hay un montón de dudas, pero vamos a ir aprendiendo. Poco a poco. Y si usted, eh, si por ejemplo en algún momento le toca a alguien y esa persona no puede quedarse o no está en la clase, con gusto se puede quedar y hacer todas esas dudas, preguntas de, de las dudas que tenga. Le, por eso que le, le aconsejo que lo escriba mejor. Escriba Entiendo. cualquier pregunta, cualquier duda que le surja, escríbalo primero. Yes. Entonces sí, esas serían algunas preguntas. Okay. ¿Alguna otra cosa que, que le pueda ayudar? No, solamente teacher. Ok. Sí. Right. Thank you. Ok. You're welcome. Cuídese mucho entonces. Nos vemos mañana. Y no se olvide de terminar las tareas. Yes, please. Good okay. night. All right. Good night.